വിശാലവുമാണ് എന്ന് കരുതി വില വലുതല്ല കേട്ടോ സെലക്ഷന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുകയേ വേണ്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം സ്കൂൾ കോളേജ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്നല്ലേ ബാഗ് ബസാറിൽ അല്ല പിന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഗ് ഷോറൂം ഒപ്പം ഡ്രെയിൻ കോട്ടുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ബാഗ് ബസാറിലുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകളുടെ ഓൺലൈൻ കെണിയിൽ കുരുങ്ങേണ്ട നേരെ വേഗം ബാഗ് ബസാറിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ബാഗ് ബസാർ ബാലാജി ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് തേജസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ നമസ്കാരം ഈനാടിന്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈനാട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നീലീശ്വരത്തേക്കാണ് നീലീശ്വരം രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് പഴയ ആ കുതിര കുളമ്പൊടി ഒറ്റയും അതുപോലെ യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളങ്ങളൊക്കെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുമരുകൾ നമ്മളോട് പറയൂ എന്ന് നോക്കാം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുവരാം ഹൃദയഭാഗത്ത് തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ കൊട്ടാരം നീലേശ്വരത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമെന്ന് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരത്തെ നമുക്ക് പറയാം എനിക്ക് തൊട്ട് പറകിൽ കാണുന്നത് അന്ന് രാജാക്കന്മാർ ആളുകളെയൊക്കെയും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറ്റം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു വിസ്താരമൊക്കെ നടത്തി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷയും അല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഇടമാണ് അത്തരത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വലിയ ഒരു വീരകഥയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ കൊട്ടാരവും ഇതിന് ചുറ്റും കോവിലകങ്ങളുണ്ട് ആള് അന്ന് രാജാക്കന്മാർ താമസിച്ചിടമുണ്ട് ഭക്ഷണപ്പുരകളുണ്ട് ചിറയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തളിയിൽ ക്ഷേത്രവുമുണ്ട് തളിയിൽ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇവിടുത്തെ നീലേശ്വരത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ചിറക്കലുമായും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുമായും കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരുമായും സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തളിയിൽ ക്ഷേത്രവും മാനാഞ്ചിറയൊക്കെ കാണുന്നത് അതേ മാതൃകയിലുള്ള തളിയിൽ ക്ഷേത്രവും ഒരു ചിറയും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അറിയാം ശിവനാണ് പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീലകണ്ഠന്റെ സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നീലേശ്വരം എന്ന പേര് വന്നത് എന്നുകൂടി ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരം എത്ര നൂറ്റാണ്ട് പോകും പഴക്കമുള്ള ഒരു കൊട്ടാരാണിത് ഇവിടെ ഒരു കാലത്ത് രാജഭരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അന്ന് കുറ്റം ചെയ്തവരെ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ശിക്ഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷ് ഈ ഒരു നീലീശ്വരത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരം പേജാണോ അത്ര എഴുതുന്നതിന് തൊള്ളായിരം പേജോളം ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിലകത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമൂതിരി അതുപോലെ കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു ബന്ധം പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇളയ തമ്പുരൻ സാമൂതിരിയുടെ അടുത്ത് പോയി ആ ഒരു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു കോവിലകം പണിതത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഏത് രാജാവായിരുന്നു ഈ ഇളയ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള 
ചരിത്രപരമായ യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഊഹ അനുസരിച്ച് ആ പറയുന്ന ഇളയ രാജാവ് പിന്നെ സാമോദര കോവിലകത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ചെറുക്കൽ രാജാവ് എന്റെ മരണശേഷാണ് ഒരു പിന്നെ ചാരൻ അറിയിച്ചതിനനുസരിച്ച് ആരോടും പറയാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അയാളാണ് പിന്നത്തെ ആള് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയണമെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പേ ഉള്ള ചരിത്രം പറയേണ്ടി വരും അന്ന് ഈ പ്രദേശമൊക്കെ ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിന് കോലത്തിരി രാജവംശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അന്ന് കോലത്തിരിയും സാമൂതിരി രാജവംശവും ഒക്കെ വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ പോക പോക ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഒരു വിള്ളൽ വീഴുകയാണ് സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ടും സൈന്യബലം കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ കരുത്തരാണ് അവരോടൊരു യുദ്ധത്തിന് നേർക്ക് നേരുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഒന്നും ഈ കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാർക്ക് കഴിയില്ല എന്നൊരു ഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് എന്താണൊരു ഉപായം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കോലത്തിരി രാജാവിൻ്റെ അനുജൻ നേരെ സാമുദ്രി രാജവംശത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപായം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനായി ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ സാമുദ്രി രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സാമുദ്രി രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ആൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു അംഗമായി ഇദ്ദേഹം മാറുകയും ചെയ്തു പോക പോക ആ സാമുദ്രി രാജാവിൻ്റെ മരുമകളുമായി ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രണയ ബന്ധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്താണ് കോലത്തിരി രാജാവിന് വലിയ അസുഖം പിടിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് തീപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിവരം ഈ ഈ ഇളയ തമ്പുരാനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോലത്തിരി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചാരനെ ഈ സാമൂതിരി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി ഈ ഇളയ സഹോദരനോട് ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ട വിവരം പറയുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് ആ സമയത്ത് കുളി കുളിക്കടവിൽ കുളിക്കാനായി പോയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഒരാളാണ് എന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുളിക്കടവിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരെ ചിറക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സാമൂതിരി രാജ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ പോയി എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാരന്മാരെ നാല് ദിക്കിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിറക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോലത്തിരി കൊട്ടാരത്തിലെ കോലത്തിരി രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഇത്രയും നാൾ ഈ സാമൂതിരി കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രണയ ബന്ധവും ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന്റെ കാതിലെത്തി ഈ ഒരു മരുമകളോട് വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അപരാധമാണ് മരുമകൾ ചെയ്തത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ രാജ്യസഭ കൂടുകയും രാജ്യസഭയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്നിക്കൽ വധിച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടയുള്ള ഒരു തോണിയിൽ കയറ്റി കടലിൽ വിടാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു മരുമകളോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു അപരാധം ചെയ്ത മരുമകളാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല രാജ്യസഭ കൂടി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടത്തോണിയിൽ ഈ കുമാരിയെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് കടലിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വസ്തയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ഒരു അവരുടെ രാജകുമാരിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഒരു വിശ്വസ്തയെയും കൂടി ഈ തോണിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കടലിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ചിറക്കലെത്തിയ ഈ ഇളയ സഹോദരൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചാരന്മാർ വഴിയൊക്കെ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കടലിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുക്കുവന്മാരെയും മറ്റ് സൈ സൈനികരെയൊക്കെയും കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും വടകരയ്ക്കടുത്ത് വച്ച് ഈ ചിറക്കൽ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തൊക്കെ വച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാമൂതിരി കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിരിയാമണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ നൽകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ 
ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ നീലീശ്വരത്ത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു കോവിലകം പണിയുകയും ആ ആ പെൺകുട്ടിയെയും മക്കളെയും ഈ ഇളയ സഹോദരനെയും ഒക്കെ സഹോദരൻ പിന്നെ രാജ രാജ്യാവകാശിയായി മൂത്ത സഹോദരൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ കോവിലകം ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശിവക്ഷേത്രം കലിയിൽ ശിവക്ഷേത്രം സാമൂതിരി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊട്ടാരം സാമൂതിരി കൊട്ടാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിരിയാമണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് തൊട്ടടുത്ത് ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി ചിറ മാനാഞ്ചിറയൊക്കെ പോലെ സമാനമായ ഒരു ചിറയുണ്ടാക്കി അത്തരത്തിലാണ് ഈ കോവിലകം ഇവിടെ വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറയുന്നത് നീലേശ്വരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ നീലേശ്വരം കൊട്ടാരം എന്ന് പലരും പറയുന്ന നീലേശ്വരം വലിയ മഠം ഇത് നീലേശ്വരൻ രാജാവിൻ്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം നീലേശ്വരൻ രാജാവിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷിയായ ഈ കെട്ടിടവും ആ പ്രദേശവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയും സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം പൈതൃക സാംസ്കാരിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാശയം വന്നു മന്ത്രി ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ വലിയ മഠം സന്ദർശിക്കുകയും അത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ കെ ജീവൻ ബാബു ഈ സ്ഥലത്തിനും ഈ കെട്ടിടത്തിനുമുള്ള തുക നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇതിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് നൽകേണ്ട തുകയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ചു ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടേണ്ട തുക കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും ഉടമകളിൽ ചിലർ സർക്കാരിലേക്ക് കത്തയച്ചു ഇത് മിതമായ മാന്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചാൽ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും വിട്ടു നൽകാമെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉടമകളുമായി ഒക്കെ ചർച്ച നടത്തുകയും അവരത് സ്നേഹപൂർവ്വം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിനെതിരായിട്ട് ചില ആളുകൾ സർക്കാരിന് കത്തെഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വേഗത ഒന്നും അംഗീപവിച്ചു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നേരിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് രണ്ട് സിംഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും ഈ ഉച്ച നേരങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെയായി എത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തുന്നവർ ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇതിനെ നോക്കി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുകയും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയൊരു ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ൊക്കെ ഇപ്പം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആക്കി നിലനിർത്തുവാനും ആളുകൾക്കൊക്കെ വന്ന നീലീശ്വരത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തുറന്നു കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചില തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും കൃത്യമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇവിടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്
ഇടത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ രാജാക്കന്മാർ ശിക്ഷ വിധിച്ച ഒരിടമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വധശിക്ഷയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുകയും ശിരച്ഛേദമൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലമായിരിക്കാം നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പഴയ ഓർമ്മയും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയിച്ച കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ നൂറായിരം കഥകൾ പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ചുമരുകളാണ് ഈ കോവിലകത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും ഈ ഒരു കഥകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരിടവും പുതിയ കഥകളും പുതിയ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുതിയതല്ല എങ്കിൽ പോലും അത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ എന്ന് കരുതി വില വലുതല്ല കേട്ടോ സെലക്ഷന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുകയേ വേണ്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം സ്കൂൾ കോളേജ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്നല്ലേ ബാഗ് ബസാറിൽ അല്ല പിന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഗ് ഷോറൂം ഒപ്പം ഡ്രെയിൻ കോട്ടുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ബാഗ് ബസാറിലുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകളുടെ ഓൺലൈൻ കെണിയിൽ കുരുങ്ങേണ്ട നേരെ വേഗം ബാഗ് ബസാറിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായ നിരക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ സിക്സ് വൺ ആൻഡ് നയൻ സീറോ സെവൻ ടു സെവൻ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ടു ബാഗ് ബസാർ ബാലാജി ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് തേജസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ